Sefirat a Omer. Hoy son tres días del Omer. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis siete semanas completas. Levítico 23, 15. Buscar el equilibrio entre la humildad y el orgullo. El tercer día de la Sefirat Haomer nos llama a reflexionar sobre la búsqueda de equilibrio entre la humildad y el orgullo, explorando el tema de Tiferet Shebehesed, que representa la armonía entre la belleza y la bondad. Este concepto nos invita a encontrar el punto medio entre reconocer nuestras fortalezas y logros, orgullo, y mantener una actitud humilde y compasiva hacia nosotros mismos y los demás, humildad. En la Biblia, encontramos numerosas referencias que abordan tanto la importancia de reconocer nuestras habilidades y dones, como la necesidad de practicar la humildad y la gratitud en todo momento. Estas citas nos ofrecen inspiración y motivación para reflexionar sobre cómo podemos integrar estos dos aspectos en nuestras vidas de manera equilibrada. Humildad y orgullo en equilibrio. Cuando llegues a la tierra que te dará Adonai tu Elohim, y tomes posesión de ella y la habites, tomarás un primer manojo de las primicias de tu cosecha y lo llevarás al sacerdote que esté de turno en aquel tiempo. Dirás entonces al sacerdote, Reconozco hoy ante Adonai tu Elohim que he llegado a la tierra que Adonai juró dar a nuestros padres. Deuteronomio 26, 1, 3. En esta cita se destaca la importancia de reconocer y agradecer las bendiciones y logros recibidos, manteniendo una actitud de gratitud y humildad hacia Elohim, y hacia aquellos que nos han apoyado en nuestro camino. Porque todos los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Lucas 14, 11, este pasaje nos recuerda la importancia de la humildad en nuestras acciones y actitudes. Aquellos que buscan la grandeza a través del orgullo y la arrogancia eventualmente enfrentarán la humillación, mientras que aquellos que practican la humildad serán reconocidos y enaltecidos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2, 15-16, esta cita nos insta a mantener nuestras prioridades espirituales por encima de los deseos mundanos y la vanidad. Practicar la humildad implica reconocer que nuestras verdaderas riquezas provienen de Elohim y no de las posesiones materiales o el reconocimiento humano. Más vale humildad con los humildes que participar en botines con los soberbios. Proverbios 16, 19. Aquí se destaca la importancia de rodearnos de humildad y mantenernos alejados de la arrogancia y la soberbia. La verdadera riqueza está en cultivar relaciones basadas en la compasión, la empatía y la humildad. La armonía entre la humildad y el orgullo se encuentra en reconocer nuestras fortalezas y logros con gratitud y modestia, sin caer en la vanidad o la arrogancia. Tiferet Shebehesed nos llama a cultivar una belleza interior que se refleje en nuestra bondad hacia los demás y en nuestra actitud de servicio y generosidad. En nuestras vidas diarias, esto se traduce en reconocer nuestras habilidades y logros, es importante celebrar nuestras victorias y reconocer nuestras capacidades sin arrogancia. La gratitud y la humildad nos ayudan a mantener una perspectiva equilibrada sobre nuestros talentos y logros. Practicar la empatía y la compasión. Al mantenernos humildes, podemos conectarnos mejor con las necesidades y sentimientos de los demás. La bondad y la generosidad son manifestaciones de nuestra belleza interior y nuestra humildad ante el servicio a los demás. Buscar el consejo y la orientación. La humildad nos permite reconocer que no tenemos todas las respuestas y que podemos beneficiarnos del consejo y la sabiduría de otros. Buscar orientación y aprender de las experiencias de los demás es una muestra de humildad y apertura. Aceptar los errores y aprender de ellos. La humildad nos permite reconocer nuestras fallas y errores sin sentirnos amenazados. Aprender de nuestras experiencias y corregir nuestros caminos es parte de un crecimiento personal continuo. Promover la unidad y la armonía. La belleza de la humildad y el orgullo equilibrados se manifiesta en la capacidad de trabajar en armonía con los demás, fomentando la unidad y el respeto mutuo en nuestras relaciones personales y comunitarias. 
Al buscar el equilibrio entre la humildad y el orgullo, en el contexto de Tiferet Shebehesed, nos embarcamos en un viaje hacia una vida más plena y significativa. Integrar estas cualidades en nuestra forma de ser y actuar nos permite cultivar una belleza interior que se refleja en nuestra bondad hacia los demás y en nuestra capacidad para encontrar armonía y equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. El reto del tercer día de la cuenta del Homer se enfoca en buscar el equilibrio entre la humildad y el orgullo, inspirados en el tema de Tiferet Shebehesed, que representa la armonía entre la belleza y la bondad. Aquí te propongo algunas ideas para abordar este desafío. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido en tu vida. Reconocer las bendiciones y logros con humildad te ayuda a mantener una actitud positiva y a apreciar lo que tienes. Busca oportunidades para escuchar y aprender de las experiencias y perspectivas de otras personas. La humildad te permite reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender y que cada persona tiene algo valioso que aportar. En lugar de sentir vergüenza o negar los errores, acéptalos con humildad y utiliza esas experiencias para aprender y crecer. Reconocer nuestras imperfecciones nos hace más humanos y nos ayuda a mejorar continuamente. Si has alcanzado algún objetivo o éxito, siéntete orgulloso de tus logros, pero comparte esa alegría con humildad y evita caer en la vanidad. Reconoce también el esfuerzo de quienes te han apoyado en tu camino. Ponerte en el lugar de los demás y tratar a los demás con compasión y respeto es una manifestación de humildad. Reconocer la humanidad en cada persona te ayuda a relacionarte de manera más genuina y significativa. No te menosprecies ni te sobrevalores. Reconoce tus talentos y virtudes, pero también sé consciente de tus limitaciones y áreas de mejora. Mantener un equilibrio emocional te permite enfrentar los desafíos con confianza y humildad. Practicar el servicio y la generosidad es una expresión poderosa de humildad y bondad. Busca formas de ayudar a quienes te rodean y contribuir positivamente a tu comunidad. Al aceptar este reto del tercer día del Homer, te invito a explorar cómo puedes integrar la humildad y el orgullo de manera equilibrada en tu vida diaria. Encontrar este equilibrio te ayudará a crecer como persona, a fortalecer tus relaciones y a vivir con mayor plenitud y significado. Suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas ni un solo día de reflexión y aprendizaje. Además, no olvides dejar tu like si encuentras nuestras publicaciones inspiradoras, comenta tus pensamientos y comparte nuestro contenido con tus amigos, familiares y demás. Juntos podemos crear un espacio de aprendizaje y transformación.